हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ योगेश मिश्रा फ्रॉम बॉलीवुड टाउन टुडे वी आर ऑन द सेट ऑफ बाल शिवा व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन एयर ऑन एंड टीवी वी हैव मेट सो मेनी एक्टर्स देयर ऑन सेट एंड नाउ इट्स अ टर्न ऑफ मीटिंग भगवान इंद्र सो द पर्सन हु इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ भगवान इंद्र मिस्टर दक्ष अजीत सिंह सो लेट्स मीट दक्ष चलिए दक्ष जी वेलकम टू बॉलीवुड टाउन शुक्रिया सर शुक्रिया और फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू फील इन दिस कॉस्ट्यूम द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड कि हाउ डू यू फील पर्सनली इन दिस कॉस्ट्यूम मुझे तो यार बड़ा कमाल लग रहा है एक तो इसको पहन के क्या होता है आपका और ही चेंज हो जाता है और ऊपर से किरदार भी देवताओं का राजा है स्वर का राजा है इंद्र है अपने आप में सम्राट है सो पहनते मतलब ऐसा लगता है कि आप ही राजा हो सेट पर सो इट फील्स गुड फील नाइस और काफ़ी कम्फर्टेबल पे कॉस्ट्यूम थोड़ा हैवी है जरूर लेकिन इसको पहन के वो लुक आता है इंद्र का स्वयं इंजॉइंग इट एक कमर्शियल जब हम सीरियल करते हैं सास बहू काइंड ऑफ और एक जब मैथोलॉजिकल करते हैं आपने क्या डिफरेंस मेजर डिफरेंस जो फील किया है या पिंच किया है कहीं ना कहीं समवेयर योर लिबर्टी इज गॉन लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ लिमिटेशन वाइल डूइंग मैथोलॉजिकल सीरियल्स लाइक दैट मेजर एक तो यार सबसे बड़ा वही है कि सोशल ड्रामा जब आप करते हो तो आप जो रियल लाइफ में कॉस्ट्यूम्स पहनते हो वैसे पहनते हो बड़े कम्फर्टेबल रहते हो इसमें वैसा नहीं है इसमें आपको बहुत भारी ज्वेलरी सर पे मुकुट वो सब चीज़ें करनी बहुत बार आपका सर दुखता है मुकुट पहन के सीन चलते हो सीन में बट आपको यू हैव टू मैनेज तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है ज्वेलरी हैवी है कभी ज्वेलरी चुपती है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इसको पहन के वो जो एक लार्जर नाइ लाइफ करेक्टर होता है वो आप गेटअप के साथ ही फील कर सकते हो वो आप शर्ट पैंट के अंदर इंदर देव फील नहीं कर सकते हो कभी भी नहीं आएगा सो so, वो एक डिफरेंस है दोनों चीज़ों के प्लस माइनस प्लस माइनस उसमें कंफर्ट ज़्यादा है इसमें थोड़ा लुक वाइज ग्रेंजर ज़्यादा है सो so, मज़ा इसमें इससे पहले माइथोलॉजिकल का एक्सपीरियंस आपने किया है पहले या दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं मैंने आर डान मैंने महाराणा प्रताप में किया था और देन अशोका किया था सो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट किरदार थे एक में वॉरियर था एक में आचार्य बना था तो इसमें एकदम से अलग है देवता बना फर्स्ट टाइम सो इंटरेस्टिंग सिंस ये टाइटल भगवान शंकर के ऊपर है बाल शिव के ऊपर है आपका एक्सपोजर भी इसमें काफ़ी कुछ होगा नो डाउट बट हाउ डिड यू गेट ऑन बोर्ड विद दिस सीरियल मुझे यार अचानक से एक दिन फोन आया मतलब मैसेज आया कास्टिंग वाले का चाहे इधर प्रोडक्शन हाउस से कि सर अभी क्या कर रहे हैं तो मैंने बोला अभी एक तो वेब सीरीज़ कर रहा हूँ अभी टी फिलहाल कुछ साइन नहीं किया जिस तो साइड कुछ दिन का मतलब एक अच्छा बड़ा किरदार है तो उसके लिए चाहते थे हम आपको मैं कौन सा है बोले इंद्र देव मैंने बोला इंद्र में तो कुछ करने को होता नहीं यार वो खड़ा बोला नहीं सर इसमें वैसा नहीं है इसमें देर इज लॉट टू प्ले बड़ा अच्छा फिर उन्होंने ब्रीफ किया मेरे को करेक्टर फिर स्क्रिप्ट भेजी फिर मैंने वर्चुअली वो ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा देन सारी चीज़ें वर्कआउट हो गई फिर लुक टेस्ट लुक टेस्ट हुआ और फाइनली चीज़ें सेट हो गई बियॉन्ड स्क्रिप्ट आपने इंद्र भगवान के ऊपर कोई स्टडी किया हो कुछ बुक्स या कुछ स्टोरीज अबाउट इंद्र भगवान या जस्ट यू आर लिमिटेड विद योर स्क्रिप्ट ओनली नहीं अभी मैंने कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ा है तो जितना एक ब्रीफ नॉलेज रहता है वो सबको इंद्र के बारे में मालूम है सब देवताओं को जिन्होंने भी स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं या चीज़ें देखी हैं पहले मैथोलॉजिकल वो देखी हुई हैं ऑलरेडी पहले पता भी है थोड़ा पढ़ा भी हुआ है सो अभी इसके लिए खास कुछ स्पेशली नहीं पढ़ा क्योंकि ब्रीफ बहुत अच्छा मिल गया था चैनल से कि भाई इंद्र में ये ये चीज़ें हैं ये ये क्वालिटीज़ हैं उसकी ये ये करेक्टर ऐसे ऐसे जाएगा ग्राफ इस तरह का बनेगा तो ब्रीफ बहुत अच्छा मिला जिससे हेल्प मिल गई और डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और पूरी टीम बड़ी अच्छी है खास कर को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं सो क्वाइट पॉजिटिव एटमोसफेयर भगवान शिव के ऊपर बहुत सारे सीरियल बने हुए हैं इसमें आपने क्या डिफरेंस या स्क्रिप्ट आपने क्या डिफरेंस ऐसा देखा जिसके लिए आपने डन किया टू वर्क विथ सी सबसे पहली बात तो ये जैसे पहले शिव को ये सारे रूप दिखाए गए हैं इससे पहले बड़े वाले अर्धनेश्वर हो गया रुद्र रूप हो गया उन सब पे बहुत बहुत सीरियस बने हैं लेकिन पहली बार है कि शिव का बाल रूप दिखाया जा रहा है हमने शिव पुराण में कहानियाँ सुनी जरूर हैं बड़े अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होंगी दोस्तों से सुनी होंगी लेकिन उसको कभी दिखाया नहीं गया आज तक टी के लिए सो उस लिहाज से मेरे को लगता है एक बहुत ही अच्छा एफर्ट है एन की तरफ से क्योंकि आज का जो नई जनरेशन है वो बहुत एडवांस होती जा रही है तो उनको ये चीज़ें बताना उनको ये चीज़ें दिखाना कि हमारा चीज़ें क्या हैं हमारे रूट्स क्या हैं यू नो तो वो सब नॉलेज वहाँ तक पहुँचाना ये बहुत बड़ा एफर्ट है सो मेरे को ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ लगी और बाकी मेरा किरदार का जब उन्होंने बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को प्ले करने के लिए काफ़ी खुश है सो काफ़ी चीज़ें नई हैं और टीम ऑफ इसमें लैंग्वेज में आपको कितनी डिफिकल्टीज है क्योंकि हमारी रूटीन जो आज की लैंग्वेज है वो तो यूज़ नहीं है तो कितनी डिफिकल्टीज आपने फेस की या कितना इजी फील किया आपने नहीं मेरे को कुछ डिफिकल्टी फील फील नहीं हुई बिकॉज इससे पहले मैंने जैसे बताया आपको
दुनिया ने समझ लिया होगा ना सारी प्लानिंग आपकी जीरो हो जाती है और बाकी क्या होता है आपको कौन सी चीज़ ऑफर हो रही है उस टाइम उस टाइम आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है आप प्रोफेशनली किस लेवल पे हैं आपके हाथ में और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप कोई और एक के बाद मेरे को लगता है हमेशा दूसरा कुछ चेंज करना चाहिए जैसे इससे पहले मैंने सोशल ड्रामा किया था अभी ये किया तो इट डिपेंड्स आगे क्या ऑफर होता है कैसी चीज़ें बनती हैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ मैं बट मोस्टली देखा गया है कि माइथोलॉजिकल सीरियल करने वालों के लिए प्रॉब्लम आती फिर नेक्स्ट ऑफर भी वैसे ही आने चालू हो जाते हैं आपके अंदर ऐसा कोई डर या ऐसा कुछ समथिंग दैट यू फील फ्रॉम इन नहीं मुझे लगता है अगर आप में ना कहने की हिम्मत है ना तो आप कभी नहीं डरते वो सबसे पहले आना चाहिए हाँ तो आप हर चीज़ को कही दोगे हाँ मैं मुझे ये भी करना है ये भी करना है बट टू चूज़ द राइट थिंग यू हैव टू से नो यार नहीं अभी मेरे को ये नहीं करना फिलहाल वो तो ना एक कभी मैंने जैसे ये किया यार अभी मैं नेक्स्ट शो करूँगा तो मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगा मेरे को भी करने में मजा आए ऑडियंस को भी देखने में लगे नहीं तो क्या तो टाइप कास्ट हो जाते हो अगर मान लो मैंने इसमें अंदर किया अगले शो में फिर मैं अंदर बन गया तो फिर आगे से क्या होगा इंदर चाहिए अच्छा उसको बुला लो लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको इमेज वैसा बन जाएगा वो देख नहीं पाएंगे आपको वहाँ पर सो मैं शुरू से थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहा हूँ हमेशा एक शो से दूसरा मैंने अलग ही किया है दस बारह शोज किए इससे पहले सो इसमें भी इसके बाद भी ऐसे ख्याल रखूँगा मैं थोड़ा चेंज होता है ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहेंगे कि वाई दुड वॉच बाल शिव सबसे बड़ी वजह तो यही है जी इससे पहले आपने शिव जी की जो बाल रूप की कथाएं हैं कहानी है वो सुनी जरूर होंगी शायद कहीं ना कहीं लेकिन देखी नहीं है कहीं भी टीवी पे सो वो एक बड़ा एक्साइटमेंट वाला फैक्टर है क्या कहानियां हैं कैसा है और आपको अपने पुरानों को जानने का भी मौका मिलेगा इसी बने आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी सो प्लीज देखिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको थैंक यू थैंक्स